வணக்கம் நண்பர்களே உண்மை கதைகள் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப வலிமையானதுங்க அதாவது வந்து நம்ம திரைக்கதை எழுதி அதற்கு ஒரு இசையமைத்து பின்னணி கொடுத்து போடுகிற கதைகளை விட இந்த உண்மை கதைகளுக்கான வலிமை வந்து ரொம்பவே அதிகம் அதனுடைய வலி வந்து அதிகம் அதனுடைய தாக்கம் வந்து மக்களை தாக்கப்படுவதிலும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படியான ஒரு உண்மையான ஒரு கதையைத்தான் வந்து இன்றைக்கு நான் உங்கள் மத்தியில வந்து பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அதாவது வந்து திருப்பூர் பக்கத்துல பல்லடம் என்ற ஒரு இடம் அந்த பல்லடத்துக்கு பக்கத்துல பூமலூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறு கிராமம் அந்த சிறு கிராமத்தில் பிறந்த ரங்கம்மா பாட்டி அந்த பாட்டி வந்து இன்னைக்கு வந்து இறந்துட்டாங்க அவங்கள பத்தின ஒரு சில குறிப்புகளை தான் உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள போறேன் இது இது வந்து சரித்திரங்கள் வந்து எத்தனையோ கதைகளை வந்து பார்க்குது ஆனா இந்த மாதிரி கிராமத்தின் கதையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அந்த கிராமத்துல எங்கேயோ ஒரு மூலையில முடுக்குல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அந்த கடைநிலையில வாழ்கிற அந்த மக்களை பத்தியுமே வந்து நம்ம பார்த்தா தான் வந்து உலகத்துக்கான சமநிலை வந்து உண்டாகும் அப்படியான ஒரு கதையைத்தான் உங்கள்கிட்ட நான் இன்றைக்கு வந்து பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டினுடைய ஒரு டிசம்பர் மாதத்துல இந்த பண மதிப்பிழப்பு என்ற ஒன்று வந்து ஏற்பட்டுச்சு இரவு பனிரெண்டு மணி இருக்கும் இந்திய திருநாடே வந்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தது அந்த நேரத்துல தான் வந்து நம்மளுடைய ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மட்டும் முடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் அவர் வந்து உடனே வந்து மோடி அவர்கள் அறிவித்த அந்த பண மதிப்பிழப்புக்கு உடனடியாக ட்விட்டர் மூலம் வந்து அவருடைய கருத்தை வந்து போட்டிருந்தார் ஹேட்ஸ் ஆப் திரு மோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த மாதிரிதான் இந்தியா முழுக்கவே ரொம்ப பரபரப்பா இருந்தது விடியற் காலையில கடைகளுக்கு போனவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப அதிர்ச்சியை காத்திருந்தது அந்த நோட்டுகள் வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி சிறு சிறு வணிகர்கள் எல்லோருமே வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா இதுல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து பெரிய பெரிய முதலாளிகள் முதலாளித்துவமாக இருக்கக்கூடிய அதானி அம்பானிகள் இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பாகவே வந்து தகவல் கொடுக்கப்பட்டு அவங்களுடைய பணத்தெல்லாம் வந்து அவங்க முன்னாடியே வந்து டிரான்சாக்சன் பண்ணிட்டதாகவும் மாத்திட்டதாகவும் பல செய்திகள் வந்து நம்ம ஊடகங்கள் வழியாக நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது ஆனால் கடைசியாக பாதிக்கப்பட்டது யாரு அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரியா சிறு சிறு விவசாயிகள் அதே போல வீட்டுல பேங்க்ல போடுறதுக்கு பைசா இல்லாம அதை வீட்டுல கொஞ்சமா வச்சிருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தான் வந்து அதிகமாக வந்து பாதிக்கப்பட்டார்கள் அந்த பண மதிப்பு இழப்பு ஏற்பட்ட அந்த காலத்துல வந்து நம்மளுடைய ரங்கமா பாட்டிக்கு வந்து உடல்நிலை சரியல்லாம இருந்தது ரங்கமா பாட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு வயது ஆகுது அந்த எழுபத்தி ரெண்டு வயதுல அந்த பாட்டி வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறா அந்த நேரத்துல அவளுக்கு அந்த பண மதிப்பிழப்புனா என்னன்னே தெரியவே செய்யாது அவ வந்து ஆஸ்பத்திரியில சேர்ந்துருக்கிறா சேர்ந்துட்டு அப்போ வந்து காய்ச்சல்னால அவளுக்கு ஊருக்குள்ள என்ன நடக்குங்கிறது தெரியாது பொதுவாகவே வந்து இந்த ரெங்கமா பாட்டி மாதிரியா இருக்கக்கூடிய இந்த பாட்டிகள் எல்லாருமே வந்து பணத்தை வந்து இந்த பேங்க்ல கொண்டு போய் போடுகிற முறை வந்து இன்னும் அவங்கள்ட்ட இல்லை நம்ம என்ன சொல்றோம் நம்ம இப்போ அந்த அந்த பாட்டியோட பேரனுக்கு இருக்கும் அவங்களுடைய மகனுக்கு கூட அந்த பேங்க் அந்த பத்தி எல்லாம் தெரியும் ஆனா அந்த பாட்டிங்கிறது வந்து ஒரு முன் முந்தைய தலைமுறை அந்த தலைமுறைக்கு வந்து அந்த பேங்க் விஷயம் அதெல்லாம் வந்து தெரியவே தெரியாது உடனே இந்த பாட்டி வந்து சிறுக 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 நிறைய ரூபாய் வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கிறான் நிறைய ரூபாய்னா என்ன அந்த கூலி வேலைக்கு போறது அங்க கூலி வேலைக்கு கொடுப்பாங்க நூறு நாள் வேலை திட்டம் இந்த மாதிரியான நிறைய அங்க இருக்கக்கூடிய கூலி வேலைகளுக்கு இந்த சின்ன ரங்கமா பாட்டியும் பெரிய ரங்கமா பாட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய சகோதரி இவங்களுடைய கதை வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த சின்ன ரங்கமா பாட்டிக்கு வந்து மூணு பையங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க எல்லாத்தையும் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருச்சு பாட்டி எல்லாரும் என்ன ரொம்ப வசதியா எல்லாம் கிடையாது எல்லோரும் அன்றாடம் காட்சிகள் கூலி வேலை பார்க்கக்கூடிய மனிதர்கள் சரி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் நம்ம யாருடைய தயவும் இல்லாம நம்ம கடைசி வரைக்கும் உழைச்சி வாழுவோமே இது ஒரு கிராமத்தில் உள்ள ஒரு வயதான பாட்டி நினைக்கக்கூடியது இதே போலதான் வந்து அவருடைய சகோதரி பெரிய அவருடைய அக்கா அந்த சின்ன ரங்கம்மா பாட்டிக்கு அக்காவும் வந்து இதே மாதிரியான ஒரு நிலைமை உடனே ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து இருப்போம்னு ஒரு ரெண்டு பாட்டிகளும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுல போய் குடியிருக்காங்க இது ஒரு கிராமத்துல ஒரு வீடு அவங்க சொந்த ஊர் தான் அது அந்த ஊர்ல குடியிருந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அங்க இங்க போய் கூலி வேலைக்கு போய் அப்படி போய் ஏன்னா பிள்ளைகளுக்கு தகவல் தயவ வந்து எதிர்பார்க்க வேண்டாம் நம்மளா ஏதாவது பண்ணிக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டிகள்லாம் வந்து தானா அந்த கூலி வேலைக்கு அது இதுக்குன்னு போய் அந்த பானைகள கொஞ்சம் இந்த புளி டப்பால கொஞ்சம் அந்த அரிசி பானையில கொஞ்சம் இப்படியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேமிச்சு வச்சது இதுகளுக்கு வந்து இந்த பேங்க்ல கொண்டு போய் போடணுங்கிற கதையே வந்து தெரியாது இது பாட்டிகளுடைய நிலவரம் வந்து அப்படித்
ஒரு பேக்கரி வாசல்ல வந்து ஒரு காலையில ஒரு ஒன்பது பத்து மணி இருக்கும் ஒரு ஒரு கார் வந்து நிக்குது அவரு வந்து இறங்கி கேக் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு பைசாவை கொடுக்குறாரு அந்த பழைய நோட்டு அவருக்கே கூட தெரியாது செல்லாது அப்படின்னா அவரு அதிர்ச்சியா திரு திருந்து முழிக்கிறாரு என்னது செல்லாதா இது எப்போ நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு இதுதான் வந்து இந்திய திருநாட்டுல இந்த மாதிரி அவரு ஒரு படித்த மனிதராக இருந்தாரு அவருக்கே கூட அந்த சம்பவம் வந்து அவருக்கு தெரியல அங்க என்ன நட இந்திய திருநாட்டுல நம்ம எப்படி மாத்தினாங்க அப்படிங்கிற விவரமே அவருக்கே தெரியாம இருந்தது சரி அப்படி அவர் ஒரு படித்த மனிதர் கார்ல வந்து இறங்குறவர் விவரம் தெரிஞ்சு அவருக்கே தெரியல அப்படின்னா வந்து நம்ம ஒரு மூலையில கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன ரங்கமா பாட்டிக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்காது அப்படி தெரியாம எத்தனையோ பாட்டிகள் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து இருந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க அதுல ஒருத்தி தான் வந்து இந்த சின்ன ரங்கமா பாட்டி இந்த சின்ன ரங்கமா பாட்டி என்ன பண்ணிட்டா இந்த சேர்த்து சேர்த்து வச்சிருக்கா பணத்தை இவளுக்கு வந்து விவரம் தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஆஸ்பத்திரியில காய்ச்சல்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் போய் சேர்ந்துருக்கிறாங்க பெரிய ரங்கமா பாட்டியும் சின்ன ரங்கமா பாட்டியும் போய் சேர்ந்துட்டு வந்துட்டாங்க ஒரு கொஞ்சம் நல்ல திருப்பி வந்து நல்ல கொஞ்சம் ஏதோ அதை அப்பப்போ செலவுக்கு வந்து அந்த சேர்த்து வச்ச பணத்தை வயசாயிட்டு இனிமே வந்து வேலைக்கு போக முடியாது மகன்கள் அப்பப்போ கொடுக்கக்கூடிய அந்த நூறு ரூபா ஐம்பது ரூபா அந்த காசை வச்சு சாப்பாட்டு செலவை வந்து ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தது அப்போ இந்த சேர்த்து வச்சிருக்க பணத்தை கண்டிப்பா நம்ம மருத்துவ செலவுக்கு வச்சுக்கிடணும் ஏன்னா அது அந்த அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு நாற்பதாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கிட்ட ஒரு ஒரு தொகை பெரிய தொகை ஏன்னா குருவி சேர்த்த மாதிரி சேர்த்து வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பணம் அது ஏதோ வந்து எப்படியோ கிடைச்ச பணம் கிடையாது காட்டுல மேட்டுல திரிஞ்சு அலைஞ்சு வேலை செஞ்சு தன்னுடைய முதிய முதிய வயதுல வந்து இந்த பணம் வந்து உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு பாட்டிகளும் ஒன்னா கஞ்சி காய்ச்சி குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த கிராமத்துல இந்த பணம் மதிப்பு ஏற்பட்டது எதுவுமே தெரியாது திடீர்னு நம்ம சின்ன ரங்கம்மா பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லாம போகுது சரி அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த பெரிய ரங்கம்மா பாட்டியும் சின்ன ரங்கம்மா பாட்டியும் சேர்ந்து அந்த பணத்தை எடுத்து தன்னுடைய மகன்ட்ட கொடுத்து எப்பா இத வச்சு எங்களுக்கு மருத்துவ செலவு பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டி வந்து கொடுக்கு இப்படி பணத்தை எடுத்து தன் மகன் கையில சின்ன ரங்கம்மா பாட்டி வந்து கையில கொடுத்து எப்பா இத என் மருத்துவ செலவுக்கு வச்சு கொடுத்துருப்பா என்னுடைய ஆஸ்பத்திரி செலவுக்கு வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துச்சு மகன் வந்து திருப்பி கொடுத்துட்டாரு என்னம்மா இது இந்த பணம் இப்ப செல்லவே செல்லாத இந்த டிமானிட்டைசேஷன் பண மதிப்பிழப்பு இந்த பத்தி எல்லாம் ஒரு படிக்காத ஒரு பாட்டிக்கு எப்படி தெரியும் இது ஏதோ பெரிய பேங்க்ல இருந்து பெரிய பெரிய முதலைகளை பிடிக்க போறோம்னு அவங்களுக்கெல்லாம் முன்னரே தகவல் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு பாட்டியினுடைய ஓல குடிசையில இருக்கக்கூடிய சுருக்கு பையில இருந்து பணத்தை வந்து அரசு எடுத்த மாதிரிதான் வந்து இந்த நிலைமை வந்து ஆயிட்டு உடனே பாட்டிக்கு வந்து ரொம்பவே அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு ரெண்டு பாட்டிகளுக்குமே பெரிய ரங்கமா பாட்டி சின்ன ரங்கமா பாட்டி ரெண்டு பேருக்கும் கிட்டத்தட்ட எழுபது வயசு ஆகுது ரெண்டு பேரும் தள்ளாத வயசுல என்ன செய்யறாங்க திருப்பூர்ல உள்ள கலெக்டர் ஆபீஸுக்கு போறாங்க கலெக்டர் ஆபீஸுக்கு போனா அங்க வந்து விஜய கார்த்திகேன்னு சொல்லி ஒரு நல்ல கலெக்டர் வந்து இருக்கிறாங்க எல்லா கலெக்டர்களுமே நல்ல கலெக்டர்கள் தான் அவர்கள் வந்து உதவி செய்ய காத்திருக்கிறாங்க ஆனா அவங்களால முடியணுமே அரசாங்கத்தினுடைய சட்டம் வந்து அதற்கு வழிவகுக்கணுமே ஆஹ் விஜய கார்த்திகன் வந்து உடனே என்ன பண்றாரு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் முதியோர் பென்ஷன் அதாவது வந்து அந்த முதியோர் ஓய்வூதியம் திட்டத்தின் மூலம் நான் இவங்களுக்கு பணம் வாங்கி தரேன் அதுதான் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இருந்தாலும் ஒரு பரிந்துரையின் பேர்ல இவங்க ரெண்டு பேருடைய பணமும் இப்படி இவங்க தெரியாம நடந்துட்டு இவங்களுக்கு பணத்தை மாத்தி கொடுக்க முடியுமான்னு அந்த பணத்தை ஒரு லெட்டர் எழுதி அனுப்புனாங்க ஆனா அது எங்க கிடைக்க போது அது கண்டிப்பா வந்து கிடைக்காதுங்கிறது எல்லோருக்கும் நல்ல தெரியும் இந்த நாற்பதாயிரம் ரூபா போனதுல இருந்து சின்ன ரங்கம்மா பாட்டி சாப்பிடவும் இல்ல தண்ணி குடிக்கல இப்படியா இருந்துகிட்டு இருந்தது பெரிய ரங்கம்மா பாட்டி தான் கிட்டே இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருந்தா என்ன விடு நம்ம என்ன செய்ய நம்மளுடைய நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் வந்து இந்த சின்ன ரங்கம்மா பாட்டிக்கு ஆத்தாம தாங்க முடியல நான் எப்படியெல்லாம் குருவி சேர்த்த மாதிரி சேர்த்திருந்தேன் என்னுடைய கடைசியில என் சாவு செலவுக்காவது உதவி இருக்குமே அந்த பைசா கூட இல்லாம போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தா வந்து ரொம்பவே கவலைப்பட்டுச்சு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது திடீர்னு ஒரு நாள் திரும்பவும் சிறுநீர கோளார் வந்து ஏற்படுது சிறுநீர கோளார் ஏற்பட்ட உடனே சரி இப்ப வந்து தனியார் மருத்துவமனைக்கெல்லாம் போவதுக்கு என்கிட்ட காசு இல்ல நம்ம அரசு மருத்துவமனையிலே போய் மருத்துவத்தை பாத்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆத்தா வந்து அரசு மருத்துவமனையில மருத்துவம் பார்த்துட்டு முடியாம
அந்த சின்ன சின்ன ரங்கம்மா பாட்டியினுடைய நினைவுகளோட இந்த பெரிய ரங்கம்மா பாட்டி வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குது இதுதாங்க இந்த கதை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதோ பத்திரிகை செய்திகள்லாம் நம்ம பார்க்க பார்க்க முடிஞ்சுது இது வந்து திரைக்கதை எழுதி படம் எடுக்கிற ஒரு கதை இல்லை உண்மையிலே வாழ்க்கையில நடந்து இப்ப சமீபத்துல சின்ன ரங்கம்மா பாட்டி வந்து இறந்துட்டாங்க அவங்களுடைய ஆத்மா வந்து எப்படி சாந்தி அடையும் கண்டிப்பா அடையாது ஏன்னா நாற்பதாயிரம் ரூபாங்கிறது வந்து சின்ன பைசா இல்லைங்க அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்வாதாரம் மிகப்பெரிய அந்த அவ்வளவு நாள் உள்ள ஒரு கனவு இப்போ கிராமத்துல உள்ளவங்கள்ட்ட என்ன ஒரு ஒரு குணாதிசயம் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து என்னதான் சொந்த மகனாக இருந்தாலும் கூட அந்த பணத்தை வந்து யார்கிட்டையும் காட்டக்கூடாது ஏன்னா பிடுங்கிட்டு போயிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு 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 செல்பிஷ்னஸ் வந்து கண்டிப்பா எல்லார்ட்டையுமே வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் நம்ம சின்ன ரங்கமா பாட்டிட்டு பெரிய ரங்கமா பாட்டிட்டு வந்து இருந்தது ஆஹ் கடைசியில இன்னைக்கு அந்த பணம் எப்படி மதிப்பை இழந்ததுன்னே தெரியாம அந்த ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டையும் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டையும் கத்த கத்தையா கையில வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் இருக்கத அந்த போட்டோ எல்லாம் நம்ம வந்து பத்திரிகை எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே பரிதாபமா இருந்தது இந்த மாதிரி நான் சொன்னது வந்து தமிழகத்தினுடைய ஒரே ஒரு மாவட்டத்துல ஒரே ஒரு வட்டத்துல ஒரே ஒரு கிராமத்துல ஒரே ஒரு குடும்பத்துல ஒரே ஒரு ஒரு பெண்மையினுடைய ஒரு கதையை மட்டும்தான் நான் வந்து இன்றைக்கு வந்து நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இதே மாதிரி தாங்க இந்த டிமான்டேஷன் என்ற ஒரு அரக்கன் உள்ள வந்தப்போ மறுநாள் எத்தனை பேர் வந்து எத்தனை பேருடைய கதைகள் வந்து இந்த டிமானிடேஷன் என்ற பண மதிப்பிழப்புல இருக்குங்கிறத நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை ஒரு வானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது போல இந்த சின்ன ரங்கம்மா பாட்டி வந்து எல்லோருடைய ஒரு கதையும் உள்ளடக்கி வாழ்ந்த ஒரு மனுஷி எழுபத்தி ரெண்டு வயதான மனுஷி ஆத்தாம தாங்க முடியாம இறந்து போயிட்டா அவளுடைய ஆத்மா சாந்தியடைய நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது மீண்டும் சந்திப்போம் மற்றும் ஒரு பதிவோட நன்றி வணக்கம்